नमस्ते वेलकम टू टी सैट स्पेषल प्रोग्रम आरोग्य मित्र यह मैं कार्यक्रम में तस्को टापिक वी साफल्यता लोपाल अटे असल साफल्य अंदर की दुला प्रॉब्लम वाल समस्या तले तो उठाई मैं वीट की परषा ये ये रकल परषा मंदल तो लेदे इंका वेरे प्रक्रिया उ वीट गुरी चुपा की मन तो उक्टर बी कृष्णलीला गार सान साफल्यता निपण वरीको विवरा नमस्ते नमस्ते कृष्णलीला गार असल मन सामने रेपे चूस्ट प्रॉब्लम असल प्रॉब्लम ए कारण वस्तार सी की चला कारण अभी अंत डिवेड थर्टी हड्रेड पर्सेंट अंटे थर्टी थ्री पर्सेंट मगवारी वीर कणाल प्रॉब्लम वाल इंकोक वन थर्ड आफ् द पेशेंट आड़वार प्रॉब्लम वाल अंड इंकोक मिगता वन थर्ड आफ् द पेशेंट पेशेंट्स इधर वाल रीजन उ सो ओन सी अने ओनली स्त्री वाले का मगवारी वाल वाल प्रॉब्लम वाल सीम की प्रॉब्लम अवता है सो इधर मोस्ट आफ द टाइम प्रॉब्लम इधर मध्य इधर की उदी इधर की उ ट्रीटमेंट की अंत उत्ति मग आड़वाड़े ओनली सी अंत ओन आड़वार संबंधी अकोटार्वली इंपारटे अंत आड़वा इंपारटेटो वीर कणाल प्रॉब्लम वाल मगवार अंत प्रॉब्लम सोवे सीमेंटे इधर परीक्ष ट्रीटमेंट बेटर इधर टेस्ट अंड ट्रीटमेंट रिपोर्ट बटी वाट द प्रॉब्लम ऐडेंटिफाई प्रीवियन फर्टिटी ट्रीटमेंट वाटी वाली वाट एवर इज ने इंपारटेटो परीक्ष यूजली रक्त परीक्षल हारमोन अभी तेरा उपना थैराइड प्रॉब्लम उसे हस्ब की वीर कणाल प्रॉब्लम इलांट बेसीक टेस्ट उ सो अभी दाने चूस तरह इंका एक्सट्रा हा टेस्ट कावाले ट्यूब अभी बहुना ट्यूबल ट्यूबल पेटे टेस्ट हेचसजी अट्ला टेस्ट डिपेंडिंग अपन द पेशेंट प्रीविय रिपोर्ट बटी मैं चाहे जनरली चाल एर्ली मैारेज अमाइल चाल तुंदर कंसीव अटर इंको मेट मेज चाल लेट कंसीव अटर असल कंसीव अवानी करेक्ट एज अंटर अंत ऐक्चुअल मैं इंडियन विमेन की बिफोर थर्टी इयर्स अभी थर्टी इयर्स लंपलसरी वाल प्रेग्नसी फिनी इंपारटे अंत थर्टी इयर्स दाटन तरह चूसक अंत इन कैरियर इंपारटे चाल मे प्रेग्नसी डिवेदे एग्ज क्वालिटी अंत अंड क्वालिटी तग्पत सो एज अंड क्वालिटी तग्पेटपड़की प्रेग्नसी डिफिकल्टन सो ईडिय मरी चेज इज नाट इंपारटे एस्पेषली अट्लीस्ट मिनीम 20 ट्वेंटी इयर्स दाटन तरह एन टू ट्वेंटी इयर्स तरह फस्ट बेबी की प्लांटे बट अंत द लोअर लिमिट विल बी एन ट्वेंटी बट अपर् लिमिट अंत फस्ट फस्ट बेबी मटक मोदी प्रेग्नसी मुफ्ई एल लोपल अंटे मंत्री बिकाज एज वयस जेन्यू लोपाल अंत इट डोन सिंड्रोम क्रोमोजोम प्रॉब्लम वाल मेटल रिटारडेस इलां वेरे प्रॉब्लम स्टार्ट मेरे थर्ट इयर्स लस्ट प्रेग्नसी कंप्लीट सेग्नसी की आफ्टर थर्ट इयर्स प्लांटे इपून प्रॉब्लम से सैकंड बेबी वे ऐसा यूजुअल थर्टी फोर इयर्स अंत मुफ नागे कटाफन अंत वट एवर द प्रेग्नसी फस्ट अंत सैकंड प्रेग्नसी एस्पेषली मुफ नागे वेटपड़ी आड़वार अंड क्वालिटी नंबर चाल मटक तग्पता है सो चान्स अंत बेबी की प्रॉब्लम रावते प्रेग्नसी प्रॉब्लम रावते प्रेग्नसी रावटा की टाइम पटना अभी थर्टी फोर दाटते चाल फस्ट बेबी पुटन तरह लांग गैप सी अब चाल मंद पेशेंट अंत इन बेबी बेबी कावाली दिल बी आल अके मुफ आर अभी आज नंबर आफ् एग्स तेटपड़ी ट्रीटमेंट कष्ट सक्स रेट तक सक्सेफु कंसीवर डेलीवरी अर्वा बेबी प्रॉब्लम 
యూజువల్ అంటే ఏజ్ ఏజ్ వైజ్ అంటే యూజువల్ గా మనము అంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అంటే వాళ్ళ జన్యుపరంగా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే రికరెన్స్ అయ్యే రిస్క్స్ ఉంటాయి బట్ కంపల్సరీ ఒకసారి గ్యారెంటీ అంటే కంపల్సరీ వచ్చేస్తాయి థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత ప్రతి బేబీకి డౌన్ సిండ్రోమ్ ఉంటుంది అట్లా కదా ఓన్లీ రిస్క్ విల్ బి మోర్ అంతే తప్ప నాట్ దట్ కానీ ఇప్పుడు చాలా అధునాతికమైన అధునాతనమైన టెస్ట్లు కూడా వచ్చేస్తాయి అంటే స్కానింగ్ ద్వారా రక్త పరీక్షల ద్వారా బేబీలో ఏమైనా జన్యుపరమైన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని డౌన్ సిండ్రోమ్ ఇట్లాంటివన్నిటిని కూడా మనం ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చు అంటే బిఫోర్ థర్డ్ మంత్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలోనే తెలుసుకోవచ్చు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అని అసలు అంటే ఒక స్త్రీ ఏ వయసు వరకు కన్సీవ్ అయ్యే అవకాశం ఉందంట తల్లి అయ్యే ఛాన్స్ ఉందంటారు యూజువల్ గా ఎప్పటి వరకు అయితే పీరియడ్స్ వస్తాయో అప్పటి వరకు డెఫినెట్ గా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కానీ ఓన్లీ మనం చెప్పే అంటే ఒక ఛాన్సెస్ తగ్గుతూ ఉంటాయి ఏజ్ వయసు పెరిగే కొలిది ఛాన్స్ తగ్గిపోతుంది అంటే తప్ప పీరియడ్స్ వచ్చినంత కాలం ఛాన్సెస్ అయితే ప్రెగ్నెన్సీ ఉంటాయి బికాస్ ఎవ్రీ మంత్ ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంది అండం రిలీజ్ అయినప్పుడు సంతానం కలిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఐసీఎస్ఐ అంటే ఏంటండి ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అంటే చెప్పాను ఎంతే మగవారిలో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అంటే వీర్య కణాలలో నెంబర్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి లేకపోతే నార్మల్ గా ఉండే ఫార్మ్స్ కూడా అంటే నార్మల్ గా ఉండే కణాలు కూడా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఏంటంటే ఐసీఎస్ఐ అంటే యూజువలీ ఒక అండంలోకి ఒక కణం వీర్య కణం తీసుకుని మైక్రోస్కోప్ ద్వారా దానికి అండ అండంలోకి పంపిస్తా అనమాట దీనివల్ల ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ అంటే ఐవీఎఫ్ లో ఇది ఒక అత్యాధునికమైన పద్ధతి అంటే తక్కువ వీర కణాలు ఉన్న వాటికి మొటిలిటీ లేకపోయినా ఆర్ కణాలు లేని వాళ్ళలో కూడా డైరెక్ట్ గా టెస్టిస్ నుంచి స్పర్మ్స్ కణాలు బయటకు తీసి అండంలోకి ఇంజెక్ట్ చేసి దాన్ని బేబీని తయారు చేయొచ్చు దాన్ని అది టెస్ట్ యూ బేబీకి లో ఇంకొక అధునాతనమైన ప్రక్రియ ఐవీఎఫ్ అనే పరీక్ష ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో చేస్తారు ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ కి ఎక్సిక్యూట్ అయ్యాడంటే ఐవీఎఫ్ ఇస్ ఓన్లీ అంటే ఒక వీర కణాలు టెన్ మిలియన్ ఫైవ్ మిలియన్ టెన్ మిలియన్ కానీ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ ఎగ్స్ బయటకి అంటే అండాలు గ్రో అవడానికి ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి అవి అండాలు బయటకి తీసి ఒక డిష్ లో బయట ల్యాబ్ లో డిష్ లో వీర కణాలని డిష్ లో వేసి బేబీస్ తయారు చేయడానికి చేస్తామది ఐవీఎఫ్ అంటే అది యూజువల్ గా అంటే న్యాచురల్ గా వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అంటే ట్యూబ్స్ పాడైపోయినాయి ఆర్ ఐఓఐ లాంటి బేసిక్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఫెయిల్ అయిపోయినాయి ఆర్ వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ ఎన్ని ఇయర్స్ ట్రై చేస్తున్నా ఎన్ని ట్రీట్మెంట్స్ నార్మల్ ట్యాబ్లెట్స్ తో ఫెయిల్ అయిపోతున్నా కూడా అలాంటి వాళ్ళకి ఈ ఐవీఎఫ్ పద్ధతి ద్వారా బేబీస్ ని మనం తయారు చేయొచ్చు నార్మల్ గా బేబీ తయారయ్యేది ట్యూబ్స్ లో అంటే గర్భసంచి గర్భసంచి పక్కన ట్యూబ్స్ ఉంటాయి ఆ ట్యూబ్స్ లో బేబీ తయారవుతుంది బట్ ఎప్పుడైతే ఆ ట్యూబ్స్ పాడైపోయినాయో న్యాచురల్ గా వాళ్ళు కన్సీవ్ అవడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది అలాంటి వాళ్ళల్లో ఈ బేబీని మనం ఒక డిష్ లో తయారు చేసి బయటని టూ త్రీ డేస్ ఆర్ ఫైవ్ డేస్ బయట పెంచి దాన్ని ఒక చిన్న రీఫిల్ ద్వారా ఆర్ క్యాథటర్ అంటారు డైరెక్ట్ గా గర్భాశయంలో పెట్టి బేబీని పెడతాము సో దాని తర్వాత అక్కడ అది అటుక్కుని బేబీ గ్రో అవుతుంది సో అది ఆర్టిఫిషియల్ గా బేబీని తయారు చేయడం అనమాట నథింగ్ బట్ ఐవీఎఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అని ఆర్టిఫిషియల్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ సో అంటే ఆ ట్యూబ్స్ ఏవైతే పాడైపోయాయో ట్యూబ్స్ చేయాల్సిన పనిని మనం బయట బయట డిష్ లో చేస్తున్నాం సో ఇట్ ఇన్స్ టూ సింప్లిఫై అది ట్యూబ్స్ మీరు అన్నట్టుగా ఒక ఫైవ్ డేస్ మాత్రమే అవసరం ఉంటుందా మాక్సిమం మనం ఫైవ్ డేస్ కంటే ఎక్కువ పెంచలేము బికాస్ మనకి ఇంకా అంత టెక్నాలజీ రాలేదు దట్ హోల్ బేబీని బయటకి గ్రో చేయాలి టూ టు ఫైవ్ డేస్ మధ్యలో ఉండి ఇట్లా స్లోగా గర్భ 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 గర్భంలోకి అది గ్రో చేసుకునే బట్ మనం అది ఆర్టిఫిషియల్ గా బయటనే గ్రో చేస్తాం ఓకే మరి పీజీడీ పీజీఎస్ వీటి గురించి చెప్తారా PGD అనేది ఇట్స్ అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందర జన్యుపరంగా ఏదన్నా బేబీ ఎఫెక్ట్ అయింది అంటే సంథింగ్ లైక్ హీమోఫీలియా అంటే బ్లడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఆర్ థాలసీమియా ఆర్ ఏదన్నా జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది ఆ ప్రాబ్లము ఇంకొక బేబీకి రాకుండా అంటే నెక్స్ట్ బేబీకి రాకుండా ఈ ఐవీఎఫ్ ద్వారా మనం బేబీని తయారు చేసి ఆ ప్రాబ్లం లేని బేబీస్ అంటే బయోప్సీ ఒక ఫైవ్ డేస్ వరకు పెంచుతాం కదా బేబీస్ అందులో నుంచి కొన్ని సెల్స్ బయటకు తీసి ఆ బేబీస్ కి ఈ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అనేది ముందరే కనుక్కుంటాం సో అది లేని ఎంబ్రియోస్ లేని ఆ చిన్న బేబీస్ ని మేము ఎంబ్రియోస్ అంటాం ఆ వాళ్ళని మళ్ళీ తిరిగి మనం
అది నెక్స్ట్ బేబీకి రాకుండా ఉండడానికి మనం ముందరే ఆ బేబీస్ ని తయారు చేసుకున్న ఐవీఎఫ్ ద్వారా లేని బేబీస్ ని మనం గర్భ గర్భ మా గర్భంలో మండిపెట్టచ్చు సో దానిని పీజీడీ అంటాం పీజీడీ అంటాం ప్రీ జెనెటిక్ డయాగ్నోసిస్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆల్రెడీ గర్భ గర్భధారణ చేసిన తర్వాత ఆ బేబీకి మళ్ళీ బ్లడ్ తీసి టెస్ట్ చేసి అయ్యో ఈ బేబీకి ఉంది అనుకుని మళ్ళీ అప్పుడు అబార్షన్ చేసుకునే బదులు ముందరే మనం ఈ బేబీకి ప్రాబ్లం రాకుండా నెక్స్ట్ బేబీకి ప్రాబ్లం రాకుండా ఐవీఎఫ్ ద్వారా ఆ బేబీస్ కి మనం టెస్ట్ చేసుకోవచ్చండి దట్ ఈస్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఓకే సో ఈ అంటే హెల్దీ ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ముందుగానే ఎలాంటి ప్లాన్స్ చేసుకోవచ్చు అంటారు హెల్దీ బేబీ కోసం అంటే బేసికల్ గా ఫస్ట్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అండి ఇప్పుడు అంటే బయట జంక్ ఫుడ్ అది తిన తినకపోవడం మంచి ఎక్సర్సైజ్ తినడం చేయడం అండ్ బలమైన ఆహారం అంటే ప్రోటీన్స్ అని వైటమిన్స్ అని సాలడ్స్ అన్ని ఆకుకూరలు కూరగాయలు పండ్లు అంటే డైట్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే మిల్క్ ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిల్లో రక్తహీనత మళ్ళీ బోన్స్ అవి వీక్ ఉండడం లేకపోతే హార్మోన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం వైటమిన్ డి వీటికి అన్నిటికీ ఫస్ట్ బల బలవ బలవర్తకమైన ఫుడ్ అది ఆహారం తింటే అండాల క్వాలిటీ బాగుంటుంది సేమ్ అంటే బయట ఫుడ్ లో చాలా కెమికల్స్ ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉంటాయి సో సాధ్యమైనంత వరకు అవాయిడ్ చేయడం నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ఒకవేళ ఓవర్ వెయిట్ ఉంటే నార్మల్ వెయిట్ కి రావడం ఎవ్రీడే ఎక్సర్సైజ్ అంటే వ్యాయామం కంపల్సరీ ఇవన్నీ అండ్ గర్భధారణ ప్లాన్ చేసే ముందరే త్రీ మంత్స్ ముందరే ఫోలిక్ యాసిడ్ లాంటి వైటమిన్ టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటే బేబీకి మనకి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అని కానీ హార్ట్ డిఫెక్ట్స్ కానీ న్యూరల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే బ్రెయిన్ లో ఉండే డిఫెక్ట్స్ కానీ మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఓకే సో అంటే మీరు అంటున్నారు అంటే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన తర్వాత ఫోలిక్ యాసిడ్ వేసుకోవడం కంటే త్రీ మంత్స్ బిఫోర్ అంటే ప్రీ కన్సెప్షన్ అంటే మూడు నెలలు ముందరి నుంచే ఫోలిక్ యాసిడ్ అవన్నీ వేసుకుంటే విటమిన్ టాబ్లెట్స్ అవి వేసుకుంటే బేబీలో డిఫెక్ట్స్ యా ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గు ద రిస్క్ విజ్ లెస్ ఆ కాలంలో చూసుకున్నట్లయితే ఆడపిల్లలైనా బగుపిల్లలైనా చాలా నాచురల్ గా పెరిగే వాళ్ళు ఆ ఫుడ్స్ కూడా చాలా సాలిడ్ ఇప్పుడు హెల్దీ ఫుడ్స్ ఉండేవి కెమికల్ బేస్ తక్కువ ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ప్రతిది ఆర్టిఫిషియల్ అయిపోయింది జంక్ ఫుడ్స్ వచ్చేసాయి ఈజీ వే తొందరగా మనం రెడీ అవుతుంది సో దాని వల్ల ఏంటంటే దాంట్లో ఉండే ఆరు వైటమిన్స్ అన్ని లోపం ఉంటుంది చాలా మందికి బీ ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ వచ్చేస్తుంది బికాస్ ఆ ప్రిజర్వ్డ్ ఫుడ్ లో వాటిల్లో ఇట్ విల్ నాట్ బి ఎస్పెషలీ కూల్ డ్రింక్స్ ఇవన్నీ దర్ ఆల్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ ఓవర్ షుగర్ కంటెంట్ ఎస్పెషలీ మనకి ఇండియాలో డయాబెటీస్ చాలా హై రిస్క్ అంటే ఎక్కువ రిస్క్ ఉంది ఈవెన్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఈవెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ లో కూడా మనం చాలా మటుకు డయాబెటీస్ చూస్తున్నాం బికాస్ ఆఫ్ ద లైఫ్ స్టైల్ సో కంపల్సరీ వ్యాయామం అంటే ఎక్కడ కూర్చున్న చోట సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం జంక్ ఫుడ్స్ ఇవన్నీ వల్ల డయాబెటీస్ లైఫ్ స్టైల్ కూడా అలాగే ఉంది ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఆడవాళ్ళనే కాదు మగవాళ్ళకి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎస్పెషల్లీ అబ్బాయిలలో దీస్ డేస్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ డయాబెటీస్ ఉందంటే మటుకు చాలా మంది అబ్బాయిల్లో డయాబెటీస్ చిన్న ఏజ్ లోనే వస్తుంది సో దాని వల్ల వీర కణాల ప్రాబ్లమ్స్ రావడం సో దాని వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ డిలే అవడం ఆర్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన మిస్ క్యారేజెస్ అవ్వడం ఇవన్నీ సో ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఉంటున్నాయి సో ఆరోగ్యంగా ఉంటే బోత్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఆర్ మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ దెన్ వాళ్ళ పిల్లలు కూడా హెల్దీగా ఉంటారు మనం చిన్నప్పటి నుంచే మన అలవాట్లు హెల్దీగా మలుచుకుంటే అండ్ సపోజ్ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ అంటే వ్యాక్సిన్స్ అంటే జనరల్ గా బ్లడ్ టెస్ట్ అవి చేసుకునే ఏమైనా మనకి వైరస్ అవి ఏమైనా ఉన్నాయా హెపటైటిస్ అని కానీ వైరల్ స్క్రీన్ చేయించుకోవడం రెండోది ఏంటంటే అమ్మాయిలకి రుబెల్లా అనే వ్యాక్స్ వైర వైరస్ దానివల్ల ప్రెగ్నెన్సీలో బేబీకి మాల్ఫార్మేషన్స్ అంటే కొంచెం అవయవ లోపాలు అవి రావడం హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు హలో మేడం నమస్తే అమ్మా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ రాజన సిరిసిల నుండి మాట్లాడుతున్నా మేడం పేరు నవ్య మేడం ఓకే నవ్య గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు సంతాన సాఫల్యత గురించి మీకు ఏదైనా సమస్య ఉంటే చెప్పండి అమ్మా సరే చెప్తా చెప్పండి టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ చేయండి అమ్మా డైరెక్ట్ గా ఫోన్ లో మాట్లాడండి సరే మేడం అడగండి మీ క్వశ్చన్ అడగండి మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే చెప్పండి మాకు పెళ్ళయి పన్నెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇద్దరు పాపలు ఇప్పుడు పాపలు పుట్టినాక ఎయిటీ ఇయర్స్ వ్యాపించింది మళ్ళీ సంతానం అయితలేదు మాకు అది అంటే ఇప్పుడు మీ వయసు ఎంత అండి మాది థర్టీ అండి నా వయసు థర్టీ 
ఓకే యూజువల్ గా ముందరే అంటే ఆల్రెడీ ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అంటే మేబీ ఏమైనా ట్యూబ్స్ ఏమైనా బ్లాక్ అయిపోయినాయా ట్యూబ్స్ టెస్ట్ అది చేయించుకున్నారా మీ మా ఆయన సెమెంట్ టెస్ట్ చేయించుకున్నాడు చేయించుకుంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉందని వచ్చింది ఓకే ఎందుకు పిల్లలు అవట్లేదు పిల్లలు పెద్ద అవుతున్నారు రీజన్స్ ఉత్తి అది ఒకటే ఉండదండి మేబీ ట్యూబ్లు కూడా ఏమైనా బ్లాక్ అయినాయా అన్నది కూడా చూసుకోవాలి అండ్ కణాలు ఏమైనా తగ్గిపోయినాయా ఎందుకు తగ్గిపోయినాయి వేరే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వచ్చినాయా అని పరీక్షలు ఉంటాయి అంటే స్కానింగ్ ఒకటి ఉంటుంది తర్వాత రక్త పరీక్షలు ఉంటాయి అది చేయించుకోవాలి అండ్ ఏజ్ పెరిగే కొద్ది అండాల క్వాలిటీ కూడా తగ్గిపోతుంది సో అండాల క్వాలిటీకి ఏమైనా టెస్ట్ ఏ మ్యాచ్ అనే టెస్ట్ ఏమైనా చేయించుకున్నారా అవి కూడా చూసుకోవాలమ్మా హలో హలో ఓకే డాక్టర్ గారు చెప్పిన టెస్ట్లన్నీ కూడా మీరు మరొకసారి మీ హస్బెండ్ కానివ్వండి మీరు కానివ్వండి ఇద్దరు ఆ టెస్ట్లు చేయించుకున్న తర్వాత వాటిని బట్టి మీరు ట్రీట్మెంట్ ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుందమ్మా థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ సో మనకి ఆ రూబెల్లా అనే దాని గురించి చెప్తున్నారు రూబెల్లా అనేది ఒకటి వ్యాక్సిన్ జస్ట్ లైక్ మనకి హెపటైటిస్ అది రాకుండా ఎట్లా వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటాం ముందరే ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకునే వన్ మంత్ ప్రయరే రుబెల్లా వ్యాక్సిన్ టెస్ట్ చేసుకుని ఇమ్యూనిటీ లేకపోతే రుబెల్లా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చు ఓకే ఇమ్యూనిటీ కోసం అంటే ఆ వైరస్ మళ్ళీ ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన అబార్షన్స్ అవి అవ్వకుండా ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇట్ విల్ ప్రివెంట్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ అనమాట సో అబార్షన్స్ అవ్వకుండా అని అన్నారు అబార్షన్స్ అసలు ఏ రీజన్స్ వల్ల అవుతాయి ఒక్కొక్కసారి హెల్దీగా లేకపోతే అండం కూడా డాక్టర్స్ తీసేయాలని సజెస్ట్ చేస్తారు కదా అసలు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల యూజువల్లీ అబార్షన్స్ అంటే ఒకవేళ బేబీ సరిగ్గా తయారు అవ్వట్లేదు ఆర్ తయారైన బేబీ బేబీలో అంటే బ్లడ్ సప్లై వెళ్ళట్లేదు బేబీకి సో చాలా రీజన్స్ ఉంటాయండి అంటే మోస్ట్ కామన్ ఏంటంటే దా బేబీలో జన్యుపరమైన కారణాలు అంటే సమ్ క్రోమోజోమల్ ప్రాబ్లమ్స్ యూజువలీ మనకి ఒక బేబీలో ఫార్టీ సిక్స్ అంటే నలభై ఆరు క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి అనమాట అందులో ఒకవేళ తగ్గిపోయిన ఫార్టీ ఫైవ్ ఆర్ ఫార్టీ సెవెన్ అవి గ్రో అవ్వలేవు బేబీ సో అవి నేచర్స్ వే అనమాట మిస్క్యారేజ్ అయిపోతుంది రెండోది బే మదర్కి ఒక ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం వల్ల మేబీ షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉండడం ఆర్ ఇమ్యూనిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం మూడవది ఏంటంటే బేబీకి బ్లడ్ వెళ్ళకపోవడం అంటే థిక్ బ్లడ్ ఉండడం అంటే లూపస్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటాం యాప్ల సిండ్రోమ్ అంటాం ఇవన్నీటికి రీజన్స్ వల్ల కూడా మిస్క్యారేజెస్ అవుతాయి అంటే ఏ టైమ్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీలో మిస్క్యారేజెస్ అవుతున్నాయా అన్నది మనం చూసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఫస్ట్ యూజువలీ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో ప్రెగ్నెన్సీలో మిస్క్యారేజెస్ అవుతున్నాయి అంటే యూజువలీ అండాల క్వాలిటీ సరిగ్గా లేకపోవడం లేకపోతే కణాల క్వాలిటీ సరిగ్గా లేకపోవడం బేబీలో జన్యుకరమైన కారణాలు లేకపోతే బేబీకి బ్లడ్ వెళ్ళకపోవడం బికాస్ మదర్లో కొన్ని ప్రోటీన్స్ తక్కువ ఉండడం లేకపోతే ఎస్పెషలీ షుగర్ ఇండియాలో అయితే డయాబెటీస్ చిన్న ప్రెగ్నెన్సీ రాగానే బ్లడ్ షుగర్స్ పెరిగిపోయి బేబీకి ప్రాబ్లం అయ్యి మిస్క్యారేజ్ అవడం సో కాల్ చూద్దాం హలో హలో నమస్తే అమ్మా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నేను హైదరాబాద్ నుంచి అండి శ్రీలత మాట్లాడుతున్నాను ఓకే శ్రీలత గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు కృష్ణలీలా గారు మీ సందేహం ఏంటో అడగండి దయచేసి శ్రీలత గారు టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి హలో హలో మీరు క్వశ్చన్ అడగండి అమ్మా శ్రీలత గారు హలో యా హలో చెప్పండి ఓకే కాల్ చాలా డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది కట్ అయిపోయింది సో అయితే అపోర్షన్స్ అనేవి అలా అవుతున్నాయి న్యాచురల్ గా కూడా ఓకే మరో కాల్ చూద్దాం హలో 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 నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నేను నవీన్ నవీన్ కుమార్ అండి కరీం నగర్ నుండి మాట్లాడుతున్నా నవీన్ గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి నమస్కారం డాక్టర్ మేడం నమస్తే చెప్పండి 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 వినిపిస్తుంది చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మా మిసెస్ కి బ్లడ్ లో జాండీస్ ఉన్నాయి బ్లడ్ లో సారీ జాండీస్ ఉన్నాయి ఓకే చెప్పండి ఆమెకి మాకు ఇద్దరు పాపలు మేడం ఆ ఓకే అయితే బ్లడ్ లో జాండీస్ ఉండడం వల్ల ఇబ్బంది అవుతాయి అని చెప్పారు మేము మళ్ళీ ప్రెగ్నెంట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటుంది మేడం అంటే ఇప్పుడు జాండీస్ అంటే చాలా రకాలు ఉంటుందండి బ్లడ్ లో జాండీస్ అనేది అంటే హిపటైటిస్ బియా లేకపోతే హిపటైటిస్ సియా లేకపోతే ఏమి ఏమి జాండీస్ అన్నది ఫస్ట్ నిర్ధారించుకోవాలండి ఒకవేళ హిపటైటిస్ బి అంటే ఇప్పుడు లివర్ ఎలా ఉంది బికాస్ జాండీస్ అన్నది యూజువలీ లివర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది లివర్ కాలేయం ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ ఒకవేళ లివర్ డ్యామేజ్ అయ్యి ఉంటే నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలో ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అవుతాయి సో ఫస్ట్ మీకు జాండీస్ అంటే ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ జాండీస్ ఉన్నది అండ్ ఇప్పుడు లివర్
baby meh dhuntu nni, baby meh dhe effect, baby effect kuda liver meh dhuntu nni. So, iddhar ki problem hoot nna, anil, ok vayla liver function nadhi abnormal unnti. But liver anth bhaa unnti, vayre peddha problems lehu, viral load kuda chala takku unnti, anukku unnti, appod meiru pregnancy plan jes koot chandhi. But basically ga, doctor ok vayla ever aitthi liver gastroenterologist choosi liver adhi bhaa unnti problem parva lehdu, next pregnancy plan chest kundna problem lehda anu kundte ni plan chest kundna because liver problems pregnancy lo unnte matku avi aggravate epith anu inka dhani yok effect chala ekko undi mother ki kuda chala problem ayya chances unnte ok Navin Garu thanks for calling indi ok maro caller ready ga unnaru hello hello namaste amma yavar maat laadthu naru namaste madam nil muntaj maat laadthu naru muntaj gar ekkan unnchi मिकड़ा तरमंगा तेल भी नगर। ओके मुंताज करो डॉक्टर कृष्णा लीला कर मंत्र होना रहो संतर साफ़ लिया गुरिंची मेके वाला समस्या लूटे आड़े का चमा। मैडम नमस्ते एंडी। हाँ नमस्ते जब। मैडम इन पर नग मोना ट्वेंटी के थ्री मंथ्स पड़ा है। ओके। ना के एटीन मंथ्स बाब होना रहो। ओके। ना कौन चेकरोस � now, the baby is eating the baby. Yes, it's eating the baby. First, the baby is eating the baby. 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 Now, when you are eating the baby, there are tablets in the baby. You are eating the doctor. You are eating the baby. अंडे प्रिस्क्रिप्शन है टैबलेट्स तीस कुंटे वॉमिटिंग सेंसेशन तागुतन आप पुरे तरवाता ये पुरे मेन टू टू आवर्स कंडे प्रति रेंडु घंटे के इधर ना तीनाल एंड पेट कॉल अंडे आ वे टू आवर्स की सूप्स गानी लाइक पोते सैले डंडे आँखों कोरलो पंडलो नेक्स्ट कोरगायलो नेक्स्ट एग्ज़ अभी तीन अच्छो लाइक पोते अन्य इमाम सहारम इवेन अतीन अच्छो कारण एक्सेप्ट बाईट अ फूड अंटे बाईट आहार आलू लाइक पोते रेडी टू ईट कारण बेक बेकरी आइटम्स आइसक्रीम्स चॉकलेट्स पिज़्ज़ा सटलेंट वाली तीन कुंडा ये तीन वाले जिन वाली अपड का पुरे ओंड कुन्ना भी फ्रेश फूड प्लस अंट Okay. Especially in the mouth. Yes, in the mouth. And in the mouth, there is maybe a needle that you can use. Maybe at least 2 to 2.5 liters. That means there is a needle that you can use. That's right. So, in the mouth, maybe because salt is not used, like if you have water in the body, you can use it. So, every 2 to 2 hours, a little bit. And usually, if you have 3 meals, you can use it in 3 meals. Three meals, you can use it in 3 meals. Breakfast, you can use it in the morning, you can use it in the morning. रात्रि भोजन में काकुने इन मज़े मज़े लो एवरी टू थ्री एवर्स के चिन्ह चिन्ह ना लाइट मील्स अंटे स्प्राउट्स थी मालूम कहते ना दान यालो लाइक पोते ड्राई फ्रूट्स अंजीर बादाम अंटे अंटे भी कोड़ा तिंटे बेटर ओके सो डॉक्टर तीन मन वन्य तीनी हेल्दी प्रेगनेंसी की मेरो हेल्दी डेलीवरी की सुकन्या गारु, डॉक्टर कृष्णा लीला गर मंत्र होना रु मैं कहते ना समस्या उन्हें आड़ गया था। आड़ गया ना माँ। प्रेग्नेंट साल तो निकाली, लोना बेबी सर का वेदर का ट्रीटमेंट। मरोके सर क्वेश्चन रिपीट चाहिए गल रा? बी प्रेग्नेंसी अंतुन नी, यानी बेबी लोना वेदर का ट्रीटमेंट। आ ओके, अंटे मिसकैरी जिस तरह, ओके बेबी ग्र हेलो 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 यार अंडे एनी टाइम्स प्रेगनेंसी सोचें दी पढ़ के आह इपड़ एज वी वाइस एंड टाइम इपड़ो ट्वेंटी फोर ओके अंडे ए वीक्स ले इपड़ अंडे इन्नो इन्नो वीक अंडे इन्नो बारं ले प्रॉब्लम्स होते नहीं ये प्रेगनेंसी के एट मंथ्स होते फाइव मंथ्स होते ओके फाइ अंडे बेबी ग्रोवर्ट लेते तीस � अंडे अंडे ब्लड अंडे इधर कितने सारे के लिए दें चप्पल ना रहा फर्स्ट बेबी बीपी अच्छी ना नहीं अपोसन किस्सर हाय आ नेक्स्ट बेबी के हाँ नेक्स्ट रेंडो बेबी माँ नेक्स्ट डांग हाँ अभी फाइव मंथ्स पे 
Okay, usually का इपड़ो ये दी fifth month ले problem होते हैं अंते दान की reason तो उन्हें मानते कुछ जो रक्त परीक्षा भी change कर ले, especially thrombophilia नहीं, ओके test तो उन्हें दान लो वाले test ले जाए तारे इन दिन का उतने अंते दान की आ आ problem होना पड़ो blood तंदर का clot है पोतन मट baby की रक्त परीक्षण सरी का वधो mother की BP अच्छे chances होते हैं, so आ test ले मेरी तक मुंदर change को कुंडा उन्हे� चेंज करना है इंटर एप्पल सिंड्रोम वन उन्होंने तो आ टेस्ट ले चेंज कुनी ओके वेल अभी को अथ्रोम्बोफिलिया लो मटको ओके वेल टेस्ट लो पॉजिटिव एंड कंफर्म आई थे मटको थ्रूआउट प्रेगनेंसी ब्लड टिन्नर सुनते लाइक क्लेक्सेन नहीं और हिम ये भी इंजेक्शन से थ्रूआउट प्रेगनेंसी तेज कुन्ते बेबी की ब्लड सप्लाई सरिगा आंदे तुन्दे एंड बेबी कोटा मंचिंग का ग्रोथ तुन्दे हेल्दी प्रेगनेंसी सोचते सो बेसिकल का प्रॉब्लम मुझे थ्रोम्बोफिलिया ना आने दे चेक चेंज कॉल सोचते दे सो मैं डॉक्टर का नाड़ी की � so overweight orang ramai malah kuda kontrol mandiru pregnancy late kerana orang leh dente wujudnya nila badak pada orang ini problem choose tu nama na overweight kuda ukkaran orang overweight tu cahala important cause and di dan ke karen orang mana te pregnancy raka pada orang ke or on miscarriages orang orang ke ni kan, apa itu mana overweight orang te orang ke orang mana lo na hormones abnormal life itu, especially amma ini lalu excess erigga release orang te, andam erigga beri dulu unda tu, terutama polycystic ovaries ni problem os tu nih, so di ni wala pregnancy problem os tu, and rendo je enten te already diabetes orang te, diabetes wala gula mana ki overweight wala gula problem os tu, so compulsory normal weight kos te pregnancy better kan tu nih, okay, okal jodoh, hello, hello, namaste andi, awal mat lalat naro. हेलो हेलो नमस्ते माय एवर मार्ट लड़ना रू नहीं नू श्रीलता अंडी हैदराबाद में नहीं ची ओके श्रीलता का रिंतक मुंडो कॉल चेस सर हाँ आउन अंडी डिस्कनेक्ट है ओके डिस्टेंस वाला कॉल करते हैं नंडी फोन लेने लो मेरे डायरेक्ट का मार्ट लड़ने डॉक्टर कर तो टी मेरे प्रॉब्लम इंटर करने ओके Madam, actually, uh, I have pregnancy already in the second plan. Okay. Uh, and plan the plan is to take precautions to take precautions and to take precautions and investigations. Uh, and what age is it? I am 32, ma'am. Ah, 32 years and better always to take tests. There is no hemoglobin, plus thyroid test, there is no thyroid normal. There is no sugar, there is no basic test. And now, we have to take the folic acid. कैल्शियम मतलब विटामिन डी ओके टेस्ट ओके चेंज कोण्ड बिकॉज़ इप्पर लो चाला मंद के चाला विटामिन डी डेफिशिएंसी उन्हें दीन वाला कुछ प्रॉब्लम सस्ते नहीं प्रेगनेंसी लो सो ये चेंज कॉल्स इन टेस्ट लो हीमोग्लोबिन टेस्ट ओके टी लेस थायराइड ओके टी एंड शुगर सभी अलाउ नहीं विटामिन डी � ओके अंडे मैडम ना दी वेट कुड़ा को दिगा इंक्रीज का उन्हें मरा दी कुड़ा तगड़ी क्या नॉर्मल वेट की राडन चाले इम्पोर्टेंट अंडे मी हाइट की सरिपड़ा वेट बीएमए चूज कोनी दान की नॉर्मल वेट के एटलिस्ट ट्राई चेसी एटलिस्ट फाइव सिक्स के ओवर वेट उन्हें एटलिस्ट फाइव सिक्स केजेस अन्ना मिनिमम टेन हेलो आ हेलो मैडम नमस्ते मैं यार मार्ट लड़ता ना रो आ मैडम गुड इवनिंग मैडम गुड इवनिंग ना पेर रूपा मैडम ओके रूपा का रेक्कन इंच मार्ट लड़ता ना हाइड्रोबाद में इंच मार्ट लड़ता ओके मम मैं डाउट एंड आर्डर करने डॉक्टर का रूना रमन तोटी ओके मैडम नमस्ते मैडम आ रूपा चेप्पे Okay. फोर परसेंट लो थ्री परसेंट अभी नार्मल उन तो ना हेड टू डिफेक्स के वेना मेडिसिन सुनता है या अन्य कुछ हम में तो तेरे कॉलेज आ इपुर में एज वाइस एंटेंडी भी थी रू आ ना पे ना वाइस इपुर ता थर्टी टू प्रासेंट में ना ओके and basically and now you have to delay because 32 years and now you have to exit quality and you 
నార్మల్ ఉన్నా కూడా అండ్ అండ్ క్వాలిటీ తగ్గుతుంది న్యాచురల్ గా తగ్గుతుంది రెండోది ఇప్పుడు ఈ హెడ్ డిఫెక్ట్స్ ఇవన్నీ అన్నవి మనకి రీజన్స్ కనుక్కోవాలంటే హస్బెండ్ లో ఏమైనా హార్మోన్స్ తేడా ఉందా లేకపోతే షుగర్స్ ఏమైనా ఎక్కువైనాయా లేకపోతే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉందా లేకపోతే టూ మచ్ బ్లడ్ సప్లై కాల్ వారికోసిల్స్ ఇవన్నీ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది ఫస్ట్ టెస్ట్ చేసుకోవాలమ్మా ఒకవేళ అందులో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అన్నది అనుకుంటే దానికి మెడికేషన్ తీసుకోవాలి ప్లస్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అని వైటమిన్స్ ఉంటాయి అంటే ఎస్పెషలీ మగవారికి అవి ఇస్తే దానివల్ల క్వాలిటీ పెరుగుతుంది సో పెరిగిన తర్వాత యూజువలీ ఫోర్ పర్సెంట్ కంపల్సరీ నార్మల్ ఉండాలి యూజువలీ క్వాలిటీ పెరిగితే డెఫినెట్లీ ప్రెగ్నెన్సీ ట్రీట్మెంట్స్ చేసినా కూడా ఆర్ విత్ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే న్యాచురల్ గా అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా బెటర్ అవుతాయి సో ఫస్ట్ అసలు ఎందుకు హెడ్ డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి అన్నది అడిషనల్ బ్లడ్ టెస్ట్లు లేకపోతే స్కానింగ్ వల్ల కూడా తెలుసుకుని హార్మోన్స్ అది తేవడా ఉన్నదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ మా సో మనం ఓవర్ వెయిట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము సో ఈ రోజు మనకి చాలా కాల్స్ వస్తున్నాయి అంటే ప్రాబ్లం చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ లో చూస్తే ఫిఫ్టీన్ మందికి ప్రాబ్లం ఉంది సో అది కనిపిస్తుంది మన ప్రోగ్రామ్ లో సో హలో హలో మేడం నమస్తే అమ్మా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నేను వరంగల్ నుండి సమీనా మాట్లాడుతున్నా మేడం సమీనా గారు క్వశ్చన్ అడగండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మన తోటి సంతానం గురించి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి నమస్తే సార్ నమస్తే మేడం నమస్తే చెప్పండి వెయిట్ లాస్ బాగా అవుతున్నా అని నేను థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేయించుకున్నా థైరాయిడ్ అవుతున్నా లేదు సమీనా గారు మీరు ఆ ఫోన్ రిసీవర్ దగ్గర పెట్టుకోండి సరిగ్గా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది అర్థమైంది ప్రాబ్లం అర్థమైంది వినండి అంటే వెయిట్ లాస్ అంటున్నారా మీరు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు వెయిట్ నా మ్యారేజ్ టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది పిల్లలు ముగ్గురు పిల్లలు మేడం ఓకే అయితే వెయిట్ లాస్ అవుతుందా అని థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేయించుకున్నా థైరాయిడ్ లో ఏం లేదని వచ్చింది ఓకే అంటే ఇప్పుడు అంటే ఆహారం అది మంచిగా తీసుకోగలుగుతున్నారా తీసుకుంటా మేడం కాకపోతే మంచిగానే తింటూ ఉన్నా మంచిగా మంచిగానే ఉంటున్నా కాకపోతే చెట్ ఇట్లా ఎండిపోవడం నేను కూడా చాలా బక్కగా అయిపోవడం అవుతుంది విత్ థైరాయిడే కాదమ్మా ఒకసారి షుగర్ పరీక్ష కూడా చేయించుకోండి అంటే గ్లూకోజ్ టెస్ట్ ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ అంటే ఏమి తినకుండా ఒకసారి తిన్న తర్వాత ఒకసారి షుగర్ టెస్ట్ ఒకసారి కంపల్సరీ చేయించుకోండి ఒకటి రెండోది ఏంటి ఇండియాలో కొంచెం ట్యూబర్ క్లోసెస్ చాలా కామన్ సో అది ఏమైనా యూజువలీ డెలివరీస్ తర్వాత ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోయి ట్యూబర్ క్లోసెస్ అది ఏమైనా వచ్చినా కూడా వెయిట్ లాస్ ఉంటుంది సో బేసిక్ బ్లడ్ టెస్ట్లు ఉంటాయంటే హిమోగ్లోబిన్ సిబిపి అని సిబిపిఎస్ఆర్ అని ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది ప్లస్ ఒక షుగర్ టెస్ట్ ఇవి చేయించుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ లేకపోతే ఇమ్యూన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అవి కూడా ఒకసారి జనరల్ ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకసారి టెస్ట్లు అవి చేయించుకుంటే మనకి ఎందుకు ఇంత వెయిట్ లాస్ అయిపోతుంది అన్నది చెక్ చేసుకోవడానికి ఉంటుందండి అంటే తప్ప కంగారు పడవలసిన పని ఏమి లేదు ప్రాబ్లం ఏముంది అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకుని దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే డెఫినెట్ గా వెయిట్ అది పెరుగుతారు అండ్ మంచి బలమైన ఆహారం అది తీసుకుంటే కూడా వెయిట్ అది పెరుగుతారు ఓకే డాక్టర్ గారు చెప్పిన రెండు టెస్ట్లు కూడా చేయించుకోండమ్మా దా రిజల్ట్ ని బట్టి మీరు మెడిసిన్ వాడాలా ఫుడ్ లో ఏదైనా మార్పులు చేసుకోవాలనేది చేయండి మరో కాల్ చూద్దాం హలో 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 నమస్తే అమ్మా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నా పేరు జ్యోతి అండి హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను జ్యోతి గారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటి అడగండి డాక్టర్ గారు మనతో ఉన్నారు ఓకే అండి హలో డాక్టర్ ఆ నమస్తే చెప్పండి నమస్తే మేడం నాకు ఫస్ట్ పాప అండి 2 అండ్ 1/2 ఇయర్ ఓకే యాక్చువల్ గా పాపకి నైన్ మంత్స్ అప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ అయితే అనుకోకుండా డిఎన్సి చేయించుకోవాల్సి వచ్చింది తర్వాత రీసెంట్ గా త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ప్రెగ్నెన్సీ మిస్ క్యారీ అయిపోయింది ఓకే త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ మళ్ళీ మిస్ క్యారీ అయిపోయింది అప్పటి నుంచి బ్యాక్ పెయిన్ స్టమక్ పెయిన్ హెవీ వస్తుంది అసలు ప్రాబ్లం ఏంటో అర్థం కావట్లేదు టెస్ట్ చేపిస్తే కూడా క్లియర్ గానే ఉంది ప్రాబ్లం ఏం లేదు అన్నారు డాక్టర్ గారు ఓకే సో బేసిక్ గా యూజువలీ అంటే మిస్ క్యారేజ్ కి రిలేటెడ్ గా ఉండదు ఈ మీ బ్యాక్ పెయిన్ మేసి మేబీ బ్యాక్ పెయిన్ యూజువలీ కాల్షియం డెఫిషియన్సీ విటమిన్ డెఫి డి డెఫిషియన్సీ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో బేసికల్ గా ఒకసారి వైటమిన్ డి టెస్ట్ అది చేయించుకోండి అండ్ అది లో ఉంటే ఫస్ట్ కాల్షియం విటమిన్ డి అవి తీసుకుని ఫిజియోథెరపీ అంటే బ్యాక్ కి ఫిజియోథెరపీ ఎక్సర్సైజెస్ అవి చేయించుకుంటే బ్యాక్ అది స్ట్రాంగ్ బ్యాక్ పెయిన్ అది తగ్గుతుంది సో ఇట్స్ నాట్ 
యూజువలీ మిస్క్యారేజ్ కి రిలేటెడ్ గా ఉండదు ఈ బ్యాక్ పెయిన్ అనేది అన్లెస్ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే తప్ప బట్ ఇన్ఫెక్షన్ లేదు అని ఆల్రెడీ చెక్ చేసి చెప్పారన్నారు కాబట్టి మేబీ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ అది వైటమిన్ డి ఏదైనా తగ్గిపోవడం లేకపోతే బాడీలో కాల్షియం తగ్గిపోవడం వల్ల లేకపోతే ఓవర్ స్ట్రెయిన్ బేబీ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అంటే బేబీని ఎత్తుకోవడం దింపడం ఓవర్ స్ట్రెయిన్ అవ్వడం వల్ల కూడా ఉంటుంది సో దానికి రిలేటెడ్ గా టెస్ట్ చేయించుకుని మెడిసిన్స్ వాడండి అండ్ ఫిజియోథెరపీ తీసుకోండి అంటే బ్యాక్ మజిల్స్ నడుము అవన్నీ స్ట్రాంగ్ అవ్వడానికి వాళ్ళు మజిల్స్ ఎక్సర్సైజెస్ నేర్పిస్తారు సో ఆ ఎక్సర్సైజెస్ అవి చేస్తుంటే స్లోగా తగ్గుతుంది ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అమ్మా మనము అంటే ఓవర్ వెయిట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం ఇందాక సో లైన్ గా మనకి కాల్స్ వస్తున్నాయి ఓవర్ వెయిట్ అంటే ఎంత వెయిట్ ఉంటే ఉండాల్సిన వెయిట్ కంటే కూడా ఎంత దాటితే అది మనం ఓవర్ వెయిట్ కంపల్సరీ ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ లో తగ్గాల్సిన వెయిట్ అన్నది అంటే యూజువల్ గా వెయిట్ అనేది వాళ్ళ హైట్ బట్టి ఉంటుందండి అంటే హైట్ ఇంత హైట్ కి ఇంత వెయిట్ ఉండాలని బిఎంఐ చార్ట్స్ అని ఉంటాయి సో ఒక యూజువల్ గా మనం నైన్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ బిఎంఐ ఉండాలి అంటే వాళ్ళు సపోజ్ యూజువల్ గా ఒక వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది అనుకోండి వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అంటే యూజువల్లీ మనం ఏమని చెప్తా అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఎంత అయితే ఉంటుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కేజెస్ అది దాటదు అంటే ఊరిని యావరేజ్ గా మేము చెప్తాం సపోజ్ హైట్ వన్ సిక్స్టీ సెంటి అంటే నూట అరవై సెంటీమీటర్ దెన్ అరవై కేజీలు దాటద్దు ఆర్ అరవై ఐదు కేజీలు దాకా దాటద్దు ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ హైట్ ఇంత హైట్ ఉంటే ఇంత వెయిట్ ఉండాలని ఉంటుంది ఓకే దాని తర్వాత అందుకు మించి ఒకటి రెండు ఒక టూ త్రీ కేజెస్ పెద్ద ప్రాబ్లం కావు కాదు బట్ యూజువలీ ఫైవ్ సిక్స్ కేజెస్ ఎయిట్ కేజెస్ టెన్ కేజెస్ అవి చాలా ఓవర్ వెయిట్ అండి ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉన్న అమ్మాయి సెవెంటీ కేజెస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ఓవర్ వెయిట్ సిక్స్టీ ఓకే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వరకు పర్వాలేదు సిక్స్టీ వరకు పర్లేదు బట్ సెవెంటీ కేజెస్ అనేది డెఫినెట్లీ ఓవర్ వెయిట్ ఓకే ఇంకా అంతకన్నా వెయిట్ ఉన్న అమ్మాయిలు కూడా మనం చాలా బికాస్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అంటే ఫాస్ట్ ఫుడ్ కి అలవాటు అయిపోవడం అండ్ ఎక్కువ టీవీ అండ్ సెల్ ఫోన్స్ కంటిన్యూ కూర్చుని సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే కూర్చున్న చోట వ్యాయామం లేక లేక అంటే ఇంతకు ముందర వాళ్ళు సైక్లింగ్ చేసేవాళ్ళు అండ్ రన్ చాలా మటుకు అవుట్డోర్ గేమ్స్ బయట ఆడుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ ద డే అందరు చాలా మటుకు ఇంట్లోనే టీవీ గేమ్స్ ఇవన్నీ సో దానివల్ల వ్యాయామం లేకపోవడం వల్ల తొందరగా వెయిట్ గెయిన్ అయిపోతున్నారు ఓకే సో కాల్ చూద్దాం హలో హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నమస్తే మేడం నేను రాజపతి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే ఇక్కడ నుంచి అండి హార్మోన్స్ అది ఏమైనా తేడా ఉందా లేకపోతే ఏమైనా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అయినాయా లేకపోతే షుగర్స్ ఏమైనా ఎక్కువ ఉన్నాయా లేకపోతే వారికోసిల్ అనే ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంటే టూ మచ్ బ్లడ్ సప్లై ఉందా టెస్టిక్యులర్ ఏరియాకి వీటికి వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంది అంటే దాన్ని ఫస్ట్ ట్రీట్ చేసుకోవాలి ట్రీట్ చేసుకుంటే ఓవర్ పీరియడ్ అంటే ఒక ఒక రెండు నెలల్లో యూజువల్లీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది మెడిసిన్స్ తోటి బట్ మెడిసిన్స్ వాడినా ఇంప్రూవ్ అవ్వట్లేదు ఆర్ ఆల్రెడీ ఇంక ఏ ప్రాబ్లము లేదు బట్ ఓన్లీ ఇంకా త్రీ టు ఫోర్ మిలియనే ఉందంటే ఎక్కువ డిలే చేయకుండా టెస్ట్ యూ బేబీ ద్వారా లేకపోతే ఐఓఐ అని యూజువలీ టెస్ట్ యూ బేబీ ద్వారా ట్రీట్మెంట్స్ అవి చేస్తే ప్రెగ్నెన్సీ తొందరగా వస్తుందండి ఓకే చాలా మరో కాల్ చూద్దామండి హలో హలో నార్మల్ వచ్చినాయి అది యూజువలీ మనం ఇది మిస్డ్ అబార్షన్ అని అంటాం అండి అంటే బేబీ హార్ట్ బీట్ పెరగకపోవడం దీని యూజువలీ రీజన్స్ ఏంటంటే కొన్ని టైమ్స్ అంటే పది ప్రెగ్నెన్సీస్ లో రెండు మూడు ప్రెగ్నెన్సీస్ న్యాచురల్ గానే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అంటే జన్యు పరంగా బేబీలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కూడా హార్ట్ బీట్ అది డెవలప్ కాదు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అంటే చాలా మటుకు అది రీజన్ దీనికి యూజువల్ గా పెద్ద ట్రీట్మెంట్స్ ఉండవు మనం అంటే నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెంట్ అంటే ఒకసారి ప్రెగ్నెన్సీ ఇలా వచ్చిందని నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇలా ఉంటుందని ఏమి ఉండదండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఎనిమిది పది మందిలో ఎనిమిది మంది నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ నార్మల్ గానే ఉంటుంది బట్ ఒకవేళ థైరాయిడ్ లేదన్న ప్రాబ్లం వచ్చిందా షుగర్స్ లేదన్న ప్రాబ్లం ఉందా అంటే 
మనం ఫస్ట్ దానికి మెడికేషన్స్ వాడుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇందాక అని చెప్పినట్టు త్రాంబోఫీలియా టెస్ట్లు అని కొన్ని ఉంటాయండి లూపస్ టెస్ట్ అని అది ఒకసారి మీ డాక్టర్ గారిని అడిగి అవి ఒకవేళ ఉన్నాయా అనేది చెక్ చేయించుకోవడం మంచిది ఓకే మరో కాల్ చూద్దాం అండి హలో హలో ఎవరైనా ఉన్నారా లైన్లో చెప్పండి అమ్మా నమస్తే గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మా మీ పేరు నా పేరు ప్రియ మేడం మీ పేరు హలో చెప్పండి అమ్మా కొంచెం లౌడ్ గా మాట్లాడతారా ఆ ప్రియ నా నా పేరు ప్రియ మేడం ఓకే అమ్మా డాక్టర్ గారు మన తోటి ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో అడగండి ఓకే మేడం హలో ఆ చెప్పండి ప్రియ ఆ గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పండి మేడం నాకు మ్యారేజ్ అయ్యి 2 and 1/2 ఇయర్స్ అవుతుంది మ్యారేజ్ అయిన టూ మంత్స్ కి నేను ప్రెగ్నెన్సీ ఉండే మేడం అయితే ఇంకా అందరికి చెప్పుకోలేక ఏమైనా అనుకుంటారన్న ఉద్దేశంతో నేను ఎవరికి తెలియకుండా అబార్షన్ చేయించ చేస్తున్నా మేడం నాకు నేనే ఓకే హాస్పిటల్ కి వెళ్ళి అబార్షన్ చేయించుకున్నా మేడం ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ ఇప్పటి వరకు ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు మేడం ఇప్పుడు పిల్లలు కావాలని అనుకుంటున్నా కానీ ఇప్పుడు ఇంకా ఇప్పటి వరకు రాలేదు మేడం అయితే హాస్పిటల్ కి వెళ్తే అన్ని టెస్టులు చేస్తారు మేడం బానే ఉంది అని చెప్పారు అంటే ఇప్పుడు భయపడక్కర్లేదు అంటే ఫస్ట్ టైం యూజువలీ మిస్ క్యారేజ్ అయితే సమ్టైమ్స్ ట్యూబ్స్ లో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి ట్యూబ్స్ లో ఏమైనా బ్లాకేజ్ ఉందేమో అన్నది ఫస్ట్ చెక్ చేయించుకోవాలమ్మా సో ట్యూబ్వెల్ హెచ్ఎస్డి అని ఉంటుంది అంటే ట్యూబ్స్ అవి బ్లాకేజ్ అయినాయా అనేది ఒక ఎక్స్రే ద్వారా చెక్ చేస్తారు సో అది ఏమన్నా అయిందా అన్నది ఫస్ట్ ట్యూబ్ టెస్ట్ అది చేయించుకోండి ఒకవేళ అది కూడా నార్మల్ ఉంది అంటే మళ్ళీ ఒకసారి ఎగ్జ్ క్వాలిటీ ఏమైనా తగ్గిపోయిందా లేకపోతే కణాల క్వాలిటీ ఏమైనా తగ్గిపోయిందా అనేది కూడా మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవాలి రెండోది ఏంటంటే కొన్ని టైమ్స్ గర్భసంచి పొర అబార్షన్ తర్వాత డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అదేమన్నా రీజన్ ఉందా అన్నది ఒకసారి మళ్ళీ టెస్ట్ అది చేయించుకుంటే తెలుస్తుంది సో ప్రాబ్లం ఒకవేళ ట్యూబ్వెల్ బ్లాకేజ్ అది ఉంటే అదేమైనా ఓపెన్ చేయించుకుని ట్రీట్మెంట్స్ ట్రై చేస్తే తప్పకుండా ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది అండ్ ఎగ్జ్ క్వాలిటీ అది తక్కువ ఉంటే కూడా వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద ఎగ్స్ ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అమ్మా పీసీఓడి అంటే ఏంటి డాక్టర్ దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇప్పుడు చాలా కామన్ ప్రాబ్లం అండి పీసీఓఎస్ అంటే ఓవరీస్ లో చిన్న చిన్న సిస్టల్ లాంటివి ఉంటాయి అంటే దే ఆర్ నాట్ అంటే ఇవి సిస్టల్ కాదు ఎగ్ ఎగ్స్ ఉండే ఒక చిన్న చిన్న బ్యాగ్స్ అనమాట దాన్ని పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ అంటారు అది ఈ రోజుల్లో ఎస్పెషలీ చిన్న యంగ్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకున్న వాళ్ళలో లేకపోతే చిన్న ఈవెన్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ టీనేజ్ వాళ్ళ పిల్లల నుంచి మొదలవుతుంది అనమాట దీనివల్ల ఏంటంటే హార్మోన్స్ అది తేడా ఉండి దానివల్ల పీరియడ్స్ కరెక్ట్ గా రాకపోవడం లైక్ అవాంఛిత రోమాలు రెండోది ఏమిటి బరువు పెరిగిపోవడం ఇవన్నిటికి ఏకి కారణం అవుతుంది సో అది ఇది మోస్ట్ ఇట్స్ అ లైఫ్ స్టైల్ అంటే సెడెంటరీ ఇందాక మనం అనుకున్న కారణంగా అంటే లైఫ్ స్టైల్ సరిగ్గా లేకపోవడం అంటే సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ బయట ఫుడ్ తినడం కొంచెం జెన్ అంటే హెరిడిటరీ రీజన్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఇది పీసీవాడ్ అనేది చాలా కామన్ రీజన్ ఫర్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవడానికి లేకపోతే పీరియడ్స్ ఇరెగ్యులర్ అయిపోవడానికి ఓకే సో నెక్స్ట్ ట్యూబికల్ ప్రెగ్నెన్సీ మనం కొన్ని సందర్భాల్లో చూస్తూ ఉంటాం ప్రెగ్నెన్సీ ఉండిపోయి ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత అంతకంటే ఎక్కువ గ్రోత్ అవ్వలేక ట్యూబ్ తీసేయడము ఇలాంటివి అసలు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వస్తాయి ట్యూబల్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఏంటి ట్యూబ్ల్ యూజువలీ బేబీ ట్యూబ్ లో తయారవుతుంది ట్యూబ్ లో తయారయ్యి గర్భసంచి లోపలికి వస్తుంది అలాంటిది ఒకవేళ అక్కడ రాలేకపోయి ట్యూబ్ లోని ఉండిపోయి అది అక్కడే గ్రో అయ్యి తర్వాత ట్యూబ్ పగిలిపోయి తర్వాత ఎమర్జెన్సీలో ట్యూబ్ తీసే రావడం ఇలాంటివన్నీ దాన్ని ట్యూబల్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఆర్ ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అని అంటే ఉండవలసిన ఏరియాలో గ్రో అవ్వకుండా వేరే చోట పెరుగుతుంది అనమాట రీజన్స్ చాలా కామన్ రీజన్ ఏంటంటే ట్యూబుల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ట్యూబుల్ మూసుకుపోవడం ట్యూబ్స్ మూసుకుపోవడం ఆ ట్యూబ్స్ సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం అది చాలా కామన్ రీజన్ అంటే ట్యూబర్ క్లోసిస్ అవ్వచ్చు లేకపోతే వేరే రీజన్స్ వల్ల లేకపోతే ఆర్ అదర్ రీజన్స్ ఏంటంటే తయారైన బేబీ హెల్దీగా లేకపోవడం సో ఈ రెండు రీజన్స్ ట్యూబల్ ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల ట్యూబల్ ప్రెగ్నెన్సీకి కాజెస్ అనమాట ఎండోమెట్రియాస్ అంటే ట్యూబ్స్ సరిగ్గా లేకపోవడానికి రీజన్స్ కూడా వేరే ఉంటాయి ఓకే ఇంకో కాల్ చూద్దాం హలో 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 అండి నమస్తే అమ్మా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు గుడ్ ఈవినింగ్ డాక్టర్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పండి నేను గోదావరి కని గౌరీని మాట్లాడుతున్నానండి పెద్దపల్లి డిస్ట్రిక్ అయితే మా సిస్టర్ గారికి టెన్ ఇయర్స్ అవుతుందండి మ్యారేజ్ అయ్యి ఓకే తనకి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంది అయితే ఆమెకు ఎగ్ రిలీజ్
కరెక్ట్ చేయించుకోవాలి అంటే నార్మల్ లెవెల్స్ లో మెయింటైన్ చేస్తే థైరాయిడ్ దాని వల్ల ప్రెగ్నెన్సీకి ఏం ప్రాబ్లం రాదండి బట్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉండి దానికి మెడికేషన్స్ తీసుకోకపోతే మటుకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో థైరాయిడ్ లెవెల్స్ నార్మల్ ఉండడానికి ఫస్ట్ ట్రై చేయాలి దాని వల్ల ఎగ్ రిలీజ్ అది ఛాన్సెస్ బెటర్ అవుతుంది బట్ ఒకవేళ ఏజ్ పెరిగినా కూడా అంటే థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ దాటి కొలిది కూడా ఎగ్ రిలీజ్ అది సరిగ్గా ఉండకపోవచ్చు సో దీని ఈ ఎగ్ రిలీజ్ లేకపోయినా మనం ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా ఎగ్స్ రిలీజ్ అవ్వడానికి కొత్త మెడికేషన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా యూజ్ చేసి ఎగ్స్ అవి రిలీజ్ చేయించవచ్చు మనం ట్రీట్మెంట్స్ ఇవ్వచ్చు అంటే ఐఓఐ అవ్వచ్చు లేకపోతే టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ ద్వారా కూడా ఏజ్ పెరిగినా కూడా మనం ట్రీట్మెంట్స్ తోటి బేబీని ఇవ్వగలుగుతాం అంటే సన్ దే కెన్ బికమ్ ప్రెగ్నెంట్ ఓకే అంటే ఎంత తొందరగా ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటే అంత బెటర్ అంటే టెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ప్రెగ్నెన్సీకి అంటే మెయిన్ కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే థైరాయిడ్ లెవెల్స్ నార్మల్ చేయించుకున్న తర్వాత టెస్ట్ యూ బేబీ దానికోసం ట్రై చేస్తే ఈవెన్ కణాలు మొటిలిటీ అంటే మూవ్మెంట్ అది లేకపోయినా కూడా ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఇక్సీ ప్రక్రియ ద్వారా మనం లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ తోటి ట్రీట్మెంట్స్ చేయొచ్చు ప్రెగ్నెన్సీ కూడా తప్పకుండా వస్తుంది సో ఈ ట్యూబికల్ ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి అసలు వెనుక కారణాలు ఏంటంటే మిస్క్యారేజ్ ఎక్కువ సార్లు అవడమా లేదంటే ఇంకేమై ఉంటుంది నో నో అంటే నాట్ మిస్క్యారేజ్ వల్ల యూజువలీ యూజువల్ ట్యూబెల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే ట్యూబెల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ద్వారా లేకపోతే మేబీ ట్యూబర్ క్లోసెస్ ఇండియాలో వెరీ కామన్ అంటే మనకు తెలియదు కూడా ట్యూబ్స్ అవి ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయి బేబీ అటు ఇటు కదలలేక సో అక్కడే ఉండిపోవడం లేకపోతే బేబీల తయారీలోనే ప్రాబ్లం సో అది మూమెంట్ లేకపోయి ఉండడం దట్ ఈస్ అ కామన్ రీజన్ సో ఈ చాక్లెట్ సిస్ట్స్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు కొంతమందిలో ఏంటంటే ఎండోమెట్రియాసిస్ అనేది చాలా ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ చూస్తున్నా అండి అంటే అండాశయాలలో బ్లడ్ అది కలెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట దాన్ని దాన్ని లుక్స్ లైక్ చాక్లెట్ మెటీరియల్ సో దాన్ని ఎండోమెట్రియాటిక్ సిస్ట్ అంటారు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఓవరీ అంటే అండాశయాలు దెబ్బ తినడం దానివల్ల అండాలు నెంబర్ ఆఫ్ ద ఎగ్స్ తగ్గిపోవడం సో ఆపరేషన్స్ అది చేయాల్సి రావడం దీనికి ఎండోమెట్రియాసిస్ ఆర్ చాక్లెట్స్ ఇస్ అంటాం సో దీనికి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్స్ తొందరగా తీసుకుంటేనే ప్రెగ్నెన్సీ అవి ఛాన్సెస్ బెటర్ అవుతాయి ఓకే సో పిల్లలు అంటే నార్మల్ గా పిల్లలు కలగని కపుల్స్ లో మీరు ఎలాంటి పద్ధతుల ద్వారా వాళ్ళకి ఆర్టిఫిషియల్ ప్రెగ్నెన్సీ కానీ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వైద్యంలో చాలా అంటే అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చేసి అంటే ఇంతకు ముందర మీరు పిల్లలు పుట్టరు అంటే కణాలు లేకపోతే పిల్లలు పుట్టరు లేకపోతే ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అయిపోతే పిల్లలు పుట్టరు అట్లా లేకుండా నవ్ చాలా ట్రీట్మెంట్స్ అంటే ఐవీఎఫ్ అని ఇక్సి అని అండ్ మైక్రోటీజా అంటే ఇంతకు ముందర కణాలు లేవు బయాప్సీ చేసిన కొరకాల కణాలు లేవు బట్ మనం మెడికేషన్స్ అవి ఇంప్రూవ్ చేసి కొత్త పద్ధతుల ద్వారా కూడా మన స్పర్మ్స్ డైరెక్ట్ గా టెస్టెస్ నుంచి తీసి కూడా మనం ట్రీట్మెంట్స్ చేయొచ్చు అండి సో ఐవీఎఫ్ అన్నది ఉత్తి ట్యూబ్స్ బ్లాకేజ్ ఉన్న వాళ్ళలో చాలా కామన్ గా చేస్తాం అంటే ఎగ్స్ అది బానే ఉన్నాయి స్పర్మ్స్ బానే ఉన్నాయి అన్నప్పుడు మనం ఐవీఎఫ్ ద్వారా ఇక్సి ఏంటంటే మగవారిలో వీర్యకణాలు ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అంటే కౌంట్ చాలా తక్కువ ఉన్నప్పుడు లేకపోతే అసలు మూమెంట్ లేకపోయినప్పుడు అంటే ఎజూస్పర్మి అంటే స్పర్మ్స్ లేకపోయిన వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే మనం ఎగ్స్ బయటకు తీసి ఈ ఎక్సి ప్రక్రియ ద్వారా వీ కెన్ డూ ద ట్రీట్మెంట్స్ సరిగేసి అన్నది ఏంటంటే ఐవీఎఫ్లు చేయించుకున్నా అంటే రెండు మూడు ఐవీఎఫ్లు చేయించుకున్న ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు ఎందుకంటే బేబీ గర్భ సంచి పొరలు అతుక్కోవట్లేదు అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే అద్దె గర్భ ద్వారా ఇవి బేబీస్ ని వేరే ఆల్రెడీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన వాళ్ళలో పెడితే వాళ్ళు అక్కడ గ్రో గ్రో చేయడాన్ని సరిగేసి అంటాం యూజువలీ ఆర్ తను మెడికల్ రీజన్స్ వల్ల అంటే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉన్నాయి అంటే ప్రెగ్నెన్సీ క్యారీ చేయలేకపోతుంది అమ్మాయి సో అలాంటప్పుడు కూడా సరిగేసికి వెళ్ళొచ్చు సో దేర్ ఆర్ సర్టన్ రీజన్స్ అనమాట దేనికి సరిగేసికి వెళ్ళడానికి ఓకే సో అసలు అంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ పిల్లలు పుట్టడంలో ఎన్ని రకాల సమస్యలు రావడానికి జెనెటికల్ రీజన్స్ కూడా ఏమైనా ఉంటాయా జెనెటిక్ రీజన్స్ అంటే ఎస్పెషల్లీ అబ్బాయిలలో అంటే మగవారిలో క్రోమోజోమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఒక వై క్రోమోజోమ్ డిలీషన్స్ అని ఉంటాయి అంటే అవి క్రోమోజోమ్ వై క్రోమోజోమ్ అన్నది స్పర్మ్స్ తయారీకి రీజన్ అవుతుంది అనమాట ఆ క్రోమోజోమ్ లో ఒకవేళ ప్రాబ్లం ఉంటే డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి కణాల తయారీలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కణాలు ఉండకపోవడం లేకపోతే అసలు తయారీ అవ్వకపోవడం ఎగ్జూస్ పర్మి అంటాం సో డెఫినెట్లీ ఒకవేళ స్పర్మ్స్ అవి కణాలు లేవు అంటే మటుకు జన్యపరంగా టెస్ట్లు అవి చేయించుకోవాలి ఓకే సో ఇవాళ అండ్ మగ్
शांति गरु डॉक्टर गरु नरु मैं समस्या इन टाड़ी नंबर श्रावणी मैडम श्रावणी गरु मैं समस्या डिगन हाँ अड़िगन नंबर मैं क्वेश्चन अड़िगन हेलो मैडम आम चेपन श्रावणी मैडम मैं को मैरिज आई है थ्री इयर्स ऑफ मैडम ओके आह वन इयर दस इयर इस कॉल्स में डाउन ओके यानी एम हिच हार्मोन्स तक्को करने हैं जेट आरु मी को हार्मोन्स तक्� इपुट मी एज एंटेंडी एज 23 मैडम हम्म एक्चुअली 23 इयर्स एंटी यूजुअली नॉर्मल का उन्हें हार्मोन्स अभी तक कून नहीं एंटी मेबी एक्स क्वालिटी ये मना तक कून दे उन्हें चु सो एक्स क्वालिटी इम्प्रूव चेदान की पुर चाले मेडिकेशन सोचनी सो स्पेसिफिक एक्स क्वालिटी इम्प्रूव आदान की मेडिकेशन दानी अपुरे प्रेगनेंसी होच्छे चांसेस उन्नत हैं इंडी सो आ यू अंटे डोंट गेट डिसाइडेड अंटे निराश चेंज करो जस्ट मी डॉक्टर का अपने आड़े के अंटे अंटे कत्ते ट्रीटमेंट्स अभी ये बनो नया आओ कोई हार्मोन्स तक कुंटे परेगे डान की न्यू मेडिकेशन्स नया नाड़ीगी दान की ट्रीटमेंट्स दे सकूंटे � Okay, thanks for calling Shravani Garu. So, Dr. Garu, today in our program, we have a message to our viewers. What do you plan to do with pregnancy? What do you plan to do with healthy ways? The main thing is that pregnancy is delayed. Usually, ideal is at least 25 years. If you want to do marriage delay, if you want to do career important, if you want to do pregnancy delay, the first thing is, चाहिए कुण्डा उन्हें अंटे एस्पेशली मन हाइड्रोबैट सिटी लाये तादि प्रॉब्लम बट रूरल एरियाज अंटे मन डिस्ट्रिक्स लो वाटले कुछ तंदर गानी पहले जैसे कुंटे रो कानी उक्वेल अननेसेसरी अबोर्शन सभी चेंज को कपड़म बिकॉज़ जान वाला ट्यूबल प्रॉब्लम्स रावड़म सो बेबी ने प्लांड प्रेगनेंसी � प्लान चेस को कोड़ दो रेंडो आह रेंडो दे इंटेंट बल्ब मंची पोष का आहार तीन डम एक्सरसाइज अधि चेडम नॉर्मल वेट अधि मेंटेन चेडम ना इंट प्रेगनेंसी प्लान चेस कुने मुंदरा विटामिन सभी प्रीन फोलिक एसिड अधि तीस कोड़न चाला इम्पोर्टेंट एंड स्पेशली स्टेपुड प्रेगनेंसी रावत ले दो ट्रीटमेंट्स � in the age of the treatment, the success rate is found, so the pregnancy is also found. Okay. So, this is the main problem in society, the important problem in society. Lifestyle, yeah. So, there are many reasons why the pregnancy is found, the mother, the mother, the mother, the lifestyle, the mother, the genetical mistakes. गा आम्मा ये दूध दला लो पलगार में डीलांट भी वाटी परिश्कर मार्ग गालू एलांटी मेडिकेटेड अविधाना ला अवला मिस्त ना रू एलांटी टेक्नोलॉजी डेवलप पे इन्द मान की आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी कोस में वाने कोड़ा व्यूवर्स की चार दो ये रीतला एक्सप्लेन चेसरू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच 